thời gian để anh em đếm lùi đến cái việc uh, chúng ta có được những chiếc điện thoại mới nhất của Apple chỉ còn đếm bằng ngày mà thôi và theo như mình thấy rằng là với những cái cảm quan của mình thì chắc chắn là những chiếc điện thoại ví dụ như là iPhone 7 Plus iPhone 8, iPhone 8 Plus hoặc là iPhone 10 như này thì nhiều khả năng là sẽ không giảm giá ngay đâu Vậy thì uh, trong cái thời điểm này các bạn có một số tiền vừa đủ một số tiền tốt đi chăng nữa thì các bạn sẽ lựa chọn cho mình một chiếc điện thoại như thế nào chiếc điện thoại nào của Apple sẽ là ứng viên sáng giá nhất cho lựa chọn của các bạn trước khi mà những chiếc iPhone mới của 2018 ra mắt thì chúng ta hãy cùng xem video nhé Chào mừng em đã quay trở lại với video dạo Mình là Tuấn Mình đã nói đến với các bạn đó là chiếc iPhone 8 Plus Hiện tại thì mình đang mượn sản phẩm này của Apple 7S và anh em nào muốn tham khảo sản phẩm này đừng quên truy cập đường link bán hàng Hiện tại thì giá nó khá là tốt rồi à, Cái như mình đánh giá thì mình sẽ nói luôn iPhone 8 Plus chính là mẫu iPhone hoàn hảo nhất của Apple từ xưa đến nay à, Nếu mà các bạn so với những chiếc iPhone đời trước thì chắc chắn là chúng ta không còn quá nhiều thứ ở bàn Bởi vì gần như là iPhone 8 Plus đang đứng ở trên đỉnh cao của những chiếc điện thoại Apple trong đến bây giờ với những cái sản phẩm iPhone ngày xưa thì chắc chắn là bạn sẽ còn một vài điểm chưa ưng ý lắm Ví dụ như là cái nút Home này thì thoảng nó bị liệt này Hoặc là cái cảm giác sử dụng nó vẫn chưa được quá tốt Thì cho đến thời điểm hiện tại với chiếc iPhone 8 Plus mình thấy rằng Hầu hết tất cả những cái điểm không tốt trên những điện thoại trong quá khứ Đã đều được nhà sản xuất họ cải tiến và sửa chúng ta có một điện thoại tuyệt vời nhất Tại sao mình lại lựa chọn chiếc iPhone 8 Plus là chiếc hoàn hảo nhất Chứ không phải là chiếc iPhone 10 Bởi vì như này, thứ nhất mình đã sử dụng cái điện thoại này trong một thời gian rất là dài và chiếc iPhone 10 chúng ta vẫn có cái điểm gì đấy chưa ưng ý mình lắm Đầu tiên đó là ở cái phần là lỗi lặt vặt Mình không hiểu vì sao nhưng mà chắc chắn cái điều này nó có ảnh hưởng do iOS iOS chưa được tối ưu quá tốt ở trên chiếc iPhone 10 Nên là đôi khi các bạn sẽ thấy rằng chiếc điện thoại này sẽ gặp về những cái lỗi nó rất là linh tinh Nó ảnh hưởng đến quá trình sử dụng của các bạn à, Đổi lại thì với chiếc iPhone 8 Plus những cái lỗi lặt vặt này đôi khi cũng có nhưng mà nó không nhiều và xuất hiện không triền miên giống như ở chiếc iPhone 10 mà mình đã sử dụng Tiếp theo nữa là chúng ta sẽ có một cái màn hình theo mình thấy là cầm cảm giác sử dụng thoải mái hơn Chúng ta không bị lẹm vào bởi tay thỏ này rồi là các bạn cũng sẽ cảm thấy rằng Khi mà bạn cầm lên nó vẫn sẽ thể hiện được rất là nhiều thông tin Dù sao hay nữa thì với mình là một người đã quá quen với cái tỷ lệ màn hình cũ rồi Thì khi mà mình sử dụng chiếc iPhone 10 mình vẫn thấy không đã mắt như iPhone 8 Plus một điểm tiếp theo nữa mình thấy là chiếc iPhone 10 không để bằng chiếc iPhone 8 Plus được Đó chính là về cái thời lượng pin cũng như là khả năng các bạn chơi game Mình không nói đến cái con số cụ thể của dụng pin nhưng mà khi mình chơi game Cũng như là mình sử dụng chiếc điện thoại này lâu dài thì cảm giác là cái thời lượng sử dụng pin nó không thể bằng chiếc iPhone 8 Plus được Và thêm vào đó nữa cái cảm giác chơi game trên iPhone 8 Plus theo mình là cực kỳ tốt Bởi vì mình thấy như là đây là một chiếc điện thoại sinh ra để chơi game cái hệ điều hành iOS nó tối ưu game tốt như thế nào các bạn không phải nói nữa rồi Và thêm vào đó nữa là các bạn vẫn sẽ có được một cái khả năng uh, hậu thuẫn rất là tốt Các bạn có loa stereo, à, thực ra thì iPhone 10 cũng có Nhưng mà hai cái phần viền này nó không sướng bằng hai cái phần tì tay các bạn cầm ở trên chiếc iPhone 8 Plus như thế này Và mình tin được rằng là nếu các bạn đang tìm một chiếc điện thoại chơi game phổ thông Thì chắc chắn là iPhone 8 Plus sẽ là một sự lựa chọn rất phù hợp với các bạn đó là mình so sánh với iPhone 10 và mình sẽ quay trở lại một chút So với những cái sản phẩm iPhone khác trong quá khứ thì mình thấy rằng đây là một sự cải tiến đáng kể Bởi vì chúng ta không còn phím Home cảm ứng nữa cũng giống như iPhone 7 và iPhone 7 Plus thôi Các bạn không cần phải lo lắng về việc là các bạn sẽ bị liệt phím Home Các bạn sẽ không còn cái mặt lưng kim loại nhàm chán có nhiều đời trước cái nào cũng giống nhau từ iPhone 6 đến iPhone 7 Plus chả có gì khác cả Và cái điểm nữa mình muốn nói đó là qua những cái đời các bạn được phát triển rất là nhiều Từ iPhone 6 cho đến bây giờ thì các bạn thấy rằng là mặc dù chúng ta có cái thiết kế thay đổi không quá nhiều Nhưng mà nếu mà các bạn vẫn giữ đây là một thiết kế các bạn yêu thích thì chắc chắn đây là chiếc điện thoại đỉnh cao nhất Một trong điểm cuối cùng mà mình thấy rằng là chiếc iPhone 8 Plus là chiếc điện thoại hoàn hảo nhất Thì mình thấy rằng nếu các bạn so sánh với chiếc iPhone 7 Plus Mà nhiều người nói rằng là chiếc iPhone 8 Plus chả có gì đáng thay đổi cả Thì mình thấy rằng là đây là quan niệm sai hoàn toàn À, nếu mà các bạn so với thông số thì chiếc iPhone 8 Plus và iPhone 7 Plus cùng dụng RAM là 3GB Camera thông số hoàn toàn giống nhau Dụng pin thậm chí là iPhone 8 Plus còn thấp hơn Chỉ khoảng hơn 2600 Còn uh, chiếc iPhone 7 Plus là khoảng 2900 mAh cơ Tuy nhiên, ấy, cái khác biệt ở đây là khác biệt về con chip Các bạn đã có thể thấy rằng chiếc iPhone 8 Plus chúng ta sử dụng con chip là A11 Bionic Còn con chip A10 Fusion sẽ được sử dụng trên chiếc iPhone 7 Plus Đây mới là điểm mấu chốt con chip A11 Bionic tối ưu tốt hơn rất nhiều Cái dung lượng pin mặc dù nhỏ nhưng cũng vì con chip này mà nó có thể hoàn toàn sử
mượt mà hơn, trơn tru hơn và đặc biệt nhất ấy, là cái sự nóng máy của cái chiếc iPhone 8 Plus này là hoàn toàn hình như là rất là ít trong khi là chiếc iPhone 7 Plus chúng ta nóng máy hơn rất là nhiều À, mặc dù vậy thì chúng ta vẫn còn một cái điểm một vài điểm mình chưa thích trên chiếc điện thoại này thôi đó chính là về camera thì thực ra mà nói chiếc điện thoại này với camera kép ở phía sau xóa phông vẫn gọi là tạm ổn nhưng mà nếu mà so với những chiếc điện thoại cùng tầm giá khác đến từ samsung chẳng hạn như là samsung galaxy s plus thì mình thấy rằng không thể bằng được chiếc điện thoại đó à, và nếu mà so với những chiếc điện thoại đời cũ như là iphone 7 plus thì đây vẫn là một bước dậm chân tại chỗ rồi chưa có gì đáng ngồi bật cả Tóm lại là với chiếc iPhone 8 Plus thì mình vẫn có thể tự tin khẳng định cho bạn rằng Đến thời điểm này nó vẫn là sản phẩm hoàn hảo nhất của Apple trên thị trường hiện tại Chiếc điện thoại này tốt hơn iPhone 10 ở nhiều điểm Và đặc biệt nhất là chúng ta vẫn giữ được cái cảm biến vân tay truyền thống Bởi vì nó thật là nhiều người cũng chưa quen được với cái, cái Face ID như này Và với những chiếc điện thoại đời trước của Apple thì mình vẫn thấy rằng Nó vượt trội hơn khá là nhiều về cả khả năng hoàn thiện Cũng như là cái khả năng các bạn sử dụng hiệu năng nếu là các bạn thì các bạn có lựa chọn chiếc iPhone 8 Plus khi mà chúng ta sắp có những cái sản phẩm khác của Apple hay không Cá nhân mình thì mình nói rồi mình vẫn sẽ chọn Bởi vì mình nghĩ rằng là cái sản phẩm tiếp theo của Apple thì chắc chắn là nó sẽ cải tiến về những cái mặt tính năng khác thôi Còn về cái mặt ổn định khi sử dụng cái trải nghiệm tốt khi các bạn dùng chiếc iPhone 8 Plus Thì chắc chắn là nó vẫn sẽ ngang ngửa những chiếc iPhone đời mới nhất Các bạn nghĩ sao về điều này? Đừng quên để lại comment ở bên dưới Các bạn thấy video hay đừng quên bấm like, bấm subscribe và bấm chuông cho kênh youtube của Rí Dạo để không bỏ lỡ bất kỳ video nào Anh em đang quan tâm sản phẩm này đừng quên truy cập vào đường link bán hàng của Seven s mình để ngay dưới đây Hiện tại thì cái mức giá nó cũng giảm khá là ổn rồi Đừng quên truy cập vào để tham khảo cho mình mức giá tốt nhất nhé Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại và, và và nhiều người nói và thêm một lần lại hẳn cái câu đấy ừ.